ধারককে কয় ভাবে ভিজুয়ালাইজ করা যায় ওকে দেখো ধারককে তোমার সার্কিটে দুই ভাবে সাজানো যায় একটা সমবায় তাহলে পড়ি আমরা আগে একটু হ্যাঁ একটা হচ্ছে শ্রেণী এবং আরেকটা হচ্ছে সমান্তর তো আগে দেখি শ্রেণী সমবায়টা শ্রেণী তাহলে ধরো যে তিনটা তিনটা নিয়ে পড়াই আগে তিনটা ধারক আছে সমান্তর পাঁচ ধারক আছে শ্রেণীতে ফ্রি ভোল্টেজ ব্যাটারির হ্যাঁ তিনটা সমান্তর পাঁচ ধারক যদি শ্রেণীতে থাকে তাহলে শ্রেণীতে মানে শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে সবসময় খেয়াল রাখবা শ্রেণীতে শর্তটা হচ্ছে সবার মধ্যে চার্জ সেম থাকবে কিন্তু কি অসমান থাকে কিছু একটা অসমান থাকবে অসমান থাকে হচ্ছে ভোল্টেজ শ্রেণীতে ভোল্টেজ অসমান থাকে যেরকম তোমরা নাইন টেনে পড়ছিল হচ্ছে রোধের শ্রেণী সমবায় সেখানে কারেন্ট সেম ছিল এবং ভোল্টেজ অসমান ছিল সো এখানে প্লাস মাইনাস ভি ওয়ান প্লাস মাইনাস ভি টু প্লাস মাইনাস ভি থ্রি সো এই ভোল্টেজটা প্লাস মাইনাস ভি ওয়ান প্লাস মাইনাস ভি টু এবং প্লাস মাইনাস ভি থ্রি কুই থেকে আসে এটা কে সাপ্লাই দেয় এই পুরো জায়গাতে পুরো সার্কিটে সাপ্লাই দিচ্ছে হচ্ছে এই যে ব্যাটারি ভোল্টেজ সেটা খেয়াল করো ব্যাটারি যদি ভোল্টেজ এখানে না দিতাম তাহলে তো এরা ভোল্টেজ পাইতো না সো ভোল্টেজ কেন পাচ্ছে কারণ আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি বা ব্যাটারির মাধ্যমে দিচ্ছি বা অন্য কথায় যেটা সাপ্লাই দিচ্ছি সেটাই আসলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তিন ভাগে তিন ভাগে সমান তিন ভাগ না কিন্তু এমন না যে সমান তিন ভাগ যে কোনো তিন ভাগ হতে পারে কিন্তু তিন ভাগে আলটিমেটলি ভাগ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা বলতে পারি শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ঠিক আছে এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে এতগুলো ধারকের পরিবর্তে এতগুলো ধারকের পরিবর্তে আমি এমন একটা সার্কিট বানাবো যেখানে একটা ধারক দিয়ে কাজ হবে এই সার্কিটটা যে কাজ করতে পারে আমি এমন একটা সার্কিট বানাবো যেখানে একটা ধারক হলে তিনটার পরিবর্তে একটা হলেই সেম কাজ হয় সো সেটাকে বলা হয় তুল্য বর্তনী তুল্য বর্তনী এই জন্যই তৈরি করা হয় যেন এটার এটা রিকুই ভ্যালেন্ট এটা মানে কি এটা দিয়ে যে কাজ হবে এটা দিয়ে সেম কাজ হবে সো তুল্য বর্তনীর ধারকত্বকে আমরা ধরি সি ইকুই ভ্যালেন্ট এবং খেয়াল করে এখানে প্লাস মাইনাস ভি আগের মতোই ব্যাটারি তো সেম ছিল ব্যাটারিকে তো চেঞ্জ করছো না তুমি কি করছো ধারক কলাকে জাস্ট আলাদা করে দিই মানে তিনটার বদলে একটা নিচ্ছ সো তিনটার বদলে যখন তুমি একটা নিলা তখন খেয়াল করে দেখো দুই প্রান্তে ভোল্টেজ যদি এখানে ভি হয় তাহলে এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ কত হবে সেম ভি একটু আগে দেখলাম আমরা এটা যে এখানে যে ভোল্টেজটা আমরা দিচ্ছি সেটা সেম ভি ভোল্টেজ এখানে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে খেয়াল করো এই সার্কিট আর এই সার্কিট কিন্তু সেম এই সার্কিট আর এই সার্কিট সেম এবার বাম পাশে আসো একটু আগে একটা সূত্র দেখলাম না কিউ ইকল টু সি ভি তাহলে ভি ইকল টু কত কিউ বাই সি এটাতে চার্জ কত এটাতে চার্জ কিন্তু প্লাস মাইনাস কিউ কিন্তু বামে প্লাস কিউ ডানে মাইনাস কিউ সেম বর্তনীত এটার এটা সেম তো জাস্ট তিনটার বদলে একটা চার্জ কত পুরো লাইনে পুরো লাইনে চার্জ কিউ কারণ হচ্ছে শ্রেণীতে আছে চার সেম থাকবে এই জন্য সেম ঠিক আছে কিউ সেম সো কিউ ওয়াই পাশে কাটাকাটি করা যায় আমরা লিখতে পারি 
1 by c equal to 1 by c1, 1 by c2, 1 by c3. Eight. তাহলে ধারক যখন শ্রেণীতে থাকে ধারকের শ্রেণী সমবায় তো শ্রেণী সমবায় ইকুইভ্যালেন্ট যে তোমার কি বলে ধারকত্বটা হবে এভাবে পাওয়া যাবে 1 by c ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু 1 by c1 1 by c2 1 by c3 মনে করে দেখো এই টাইপের জিনিস দেখছিলা 9 10 এ রোধের সমান্তরাল সমবায় রোধের সমান্তরাল সমবায় যে রকম ধারকের শ্রেণী সমবায় এক্স্যাক্টলি এরকম রোধের সমান্তরাল সমবায়টা যে রকম ধারকের শ্রেণী সমবায়টা এক্স্যাক্টলি ওরকম ইকুয়েশন নিয়ে চলে আসছে ঠিক আছে সো এটা একটু মনে রাখো এটা অনেক কাজে লাগবে অনেক মেথে লাগবে এবার হচ্ছে আমরা শ্রেণী সমবায় পড়লাম এবার আমরা সমান্তরাল সমবায়টা পড়তে যাচ্ছি ঠিক আছে সমান্তরাল সমবায়টা পড়ব ওকে সো আমরা সমান্তরালে ঢুকি আমরা পড়ব হচ্ছে এখন সমান্তরাল বোঝা যাচ্ছে সমান্তরালে কি হবে সমান্তরাল হবে থাকবে দেখেই সমান্তরাল মনে হয় যদিও সমবায় নিয়ে অনেক মানে প্যাচ আছে ওটা চলত হইতে গেলে একদম ক্লিয়ার হবে আপাতত এখানে অত প্যাচের কথা না বলি চলত হইতে গেলে একদম ক্লিয়ার করে দিব সমবায় বেশ প্যাচ আছে বা বেশ প্যাসিক আছে হ্যাঁ তো এত সোজা না যতটুকু আমরা মনে করি নাইন টেন অনুযায়ী আমরা আপাতত নাইন টেন অনুযায়ী যা পড়ছে ওইটা দিয়ে এটা কাজ চালাই দিব ওই চ্যাপ্টারে গেলে আরো ক্লিয়ার হবে যেটা আচ্ছা সমান্তরাল সমবায় সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে এভাবে থাকবে এবং এখানে একটা ভোল্টেজ দিয়ে দিব ব্যাটারির মাধ্যমে তো সমান্তরাল সমবায়ে ধরো এখানে যদি কিউ চার্জ থাকে যায় সে কিউ চার্জটা তিন ভাগে ভাগ হবে এখানে তিনটা লাইন আছে সো এখানে প্লাস কিউ ওয়ান মাইনাস কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু মাইনাস কিউ টু প্লাস কিউ থ্রি মাইনাস কিউ থ্রি এটা হচ্ছে সি ওয়ান ধারকত্ব এটা ধারকত্ব সি টু এটা ধারকত্ব সি থ্রি খেয়াল করো তিনটা আলাদা আলাদা ধারকত্ব অবশ্যই চার্জ আলাদা আলাদা আগে একটা শ্রেণীটা কি ছিল চার্জ সেম ছিল এবার চার্জ আলাদা এখানে কি সেম তাহলে এখানে খেয়াল করো এখানে দুই প্রান্তের ভোল্টেজ সেম এগুলা কিন্তু নাইন টেনে পড়ার কথা তোমাদের সো আমি কিন্তু অত ইয়েতে যাচ্ছি না সমান্তরাল সময় কি হয় দুই পাশে ভোল্টেজটা সেম হয় তাহলে আমরা লিখে দিই একটু ভোল্টেজ সেম কিন্তু কিউ অসমান এখন আমার উদ্দেশ্যটা কিরকম হবে বলো তো আগের মতো এখন আমার উদ্দেশ্য হবে এই তিনটার বদলে এই তিনটার বদলে আমি একটা নিব কয়টা নিব একটা নিব সো একটা সি ইকুইভ্যালেন্ট নিয়ে চলে আসবো তো এখানে প্লাস কিউ মাইনাস কিউ দেখো এটা দেখতে পারি এই কিউ কিন্তু কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এর সমান না আলাদা আলাদা এই কিউটাই কি হয়েছে কিউটা ভাগ হয়ে গেছিল সো আমরা যখন একটা নিচ্ছি কিউটার ভাগ হচ্ছে না কিউটা কিউই থাকতেছে রাইট দেখো এখানে যে কিউ এখানকার সেম কিউ কিন্তু কিউটা কিউ থাকতেছে কিউ আর ভাগ হচ্ছে না রাইট আচ্ছা আর সি কিউ ব্যালেন্ট আছে এখন এখানে একটা ভি আছে দেখো এবার তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে ইকুয়েশন কিরকম লিখতে পারি দেখো সহজ একটা ইকুয়েশন লিখতে পারো সেটা হচ্ছে এই কিউটা তিন ভাগে ভাগ হচ্ছে কিউ ওয়ানে কিউ টু তে এবং কিউ থ্রিতে তাই করো ভাগ করে দাও সো কিউ ইকাল টু সিভি একটু আগে লিখলাম না ওটা বসাই দাও সো কিউ যেটা এটা বাম পাশটা লিখবো আমরা এই সার্কিট থেকে এবং ডান পাশটা লিখবো এই সার্কিট থেকে খেয়াল করো এই দুটো সার্কিট কিন্তু সেম জিনিস একই জিনিস তুল্য যেহেতু একই সো বাম পাশে ডান পাশে সমান সমান করা যাবে সো এ সার্কিট থেকে আমরা বাম পাশটা নিব কিউ কিউ কল কত সি কিউ ভ্যালেন্ট ইন্টু ভি কিউ কল কত সি ভি তো সি কিউ ভ্যালেন্ট ইন্টু ভি ইকুয়াল টু ডান পাশে দেখো ডান পাশে এটা এখান থেকে নিব কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান ইকাল হবে সি সি কত কিউ ওয়ানের জন্য সি কত সি ওয়ান আর এ দুই প্রান্তে ভোল্টেজ কত এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ হচ্ছে এই যে ব্যাটারি থেকে যেটা দিয়েছে সমান্তরাল যেহেতু ঠিক আছে সমান্তরাল যেহেতু ব্যাটারি থেকে যেটা দিয়েছ সেটা সমান আনন্দ দেবনাথ শান্ত ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলেন দুইটা গোলকে তার পরিবারে যুক্ত করলে তাদের চার সমান হয় হ্যাঁ 
যাদের ক্যাপাসিটি सेम তাদের ই সমান হবে চার সমান হবে যাদের ক্যাপাসিটি सेम আর যাদের ক্যাপাসিটি सेम না তাদের সমান হবে না দেখো মিলাই দেখো কথা বললাম ধারকত্ব অনুযায়ী ভাগ হবে আর প্রথমটাতে যেটা ছিল প্রথমটাতে ধারকত্ব অনুযায়ী সমান ছিল মানে ক্যাপাসিটি যদি सेम হয় একই আকৃতির যদি হয় একই আকৃতি মানে কত আর सेम আর सेम হলো ধারকত্ব सेम ক্যাপাসিটি সমান হলে দুইটাতে सेम চার্জ থাকবে ঠিকই তো আছে আমি তো ভুল কিছু বলি নাই দুইটাই ঠিক কথাই বলেছি যেটাতে চার্জ सेम থাকবে সেটাতে ধারকত্বটা सेम থাকে যেটাতে চার্জ सेम না সেটা থেকে ধারকত্ব আলাদা আচ্ছা c1 সো c1 v খেয়াল করো q1 কত c1 v এটার ভোল্টেজটা কত v প্লাস q2 কত c2 v একই রকম ভাবে এবং q3 কত c3 v খেয়াল করে দেখো v v কাটা কাটা দিতে পারো সো c ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু c1 c2 c3 এটা খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে ধারকের সমান্তরাল সমবায় তাহলে কি বুঝলা যখনই ধারক সমান্তরাল থাকবে তখন রোধের মতো ইকুয়েশন হবে রোধের শ্রেণীর মতো ইকুয়েশন রোধের শ্রেণী হলে কি হয় যোগ হয় ধারকের সমান্তরাল হলে যোগ হবে রোধের শ্রেণী হলে কি হয় 1 বাই আর ইকুয়াল টু 1 বাই আর 1 1 বাই আর 2 প্লাস 1 বাই আর 3 রোধের সমান্তরাল হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধারকের শ্রেণী খেয়াল করো জাস্ট ঘুরাই দিছি কথাগুলো জাস্ট ঘুরে যাবে কথাগুলো জাস্ট ঘুরে যাবে তাই